தொடர்களே இந்த சம்பவம் நடைபெற்ற மூன்றாவது நாள் களத்துக்கு போயிருந்தவன் என்ற முறையில் நான் தலைவருக்கு முன்னாடி பேசினால் அவருக்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்பதால் தான் தலைவரிடத்தில் கூட அதை சொன்னேன் நண்பர்களே இந்த இப்போது கூட சர்குணத்தை கண்டித்து மருத்துவர் ராமதாஸ் அறிக்கை விட்டிருக்கிறார் ஒரு ஐந்து அதாவது ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் படித்தேன் இன்னும் அவருடைய குரூர புத்தி மாறுவதாக தெரியவில்லை தோழர் திருமாவினுடைய யதார்த்த மனநிலையை அவர் பயன்படுத்தி அவரை ஏமாற்றி முதல்வர் ஆகியிருக்கலாம் பரிதாபம் அவரை நினைத்தால் அந்த அற்புதமான வாய்ப்பை தமிழ் பாதுகாப்பு இயக்கம் முன்னெடுத்த மூலம் அவர் சாத்தியப்படுத்தியிருக்கலாம் கோட்டை விட்டு விட்டார் காரணம் அவருடைய உள்ளம் கீழானது அவருடைய ஆன்மா கீழானது அவருடைய எண்ணம் மிகவும் கீழானது நான் அந்த களத்திற்கு சென்று வந்துவிட்டு என் முகநூலில் எழுதிய கட்டுரையின் தலைப்பு என்ன போட்டேன் தெரியுமா தோழர்களே மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்களே நீங்கள் நல்லா இருக்க மாட்டீர்கள் என்றுதான் அந்த தலைப்பை போட்டேன் நாம் சபிப்பது என்பது நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஆனால் வேறு என்ன சொல்வது இந்த அதிகாரம் கண்டுகொள்ளவில்லை ஊடகங்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை நிர்வாகம் கண்டுகொள்ளவில்லை சமகால அதிகாரம் படித்த அல்லது வலுவான சக்திகள் கண்டுகொள்ளவில்லை அந்த கண்டுகொள்ளாத பட்சத்தில் நான் மூட நம்பிக்கை வெறுப்பவன் என்றாலும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை என்றாலும் சபிப்பதை தவிர வேறு என்ன எனக்கு தோன்றியது சபித்தேன் நீ நல்லா இருக்க மாட்டாய் காரணம் அந்த இடத்துக்கு போவதற்காக தோழர் கனியமதன் மூலமாக உதவியை பெற்று நம்முடைய முகாம் செயலாளர்கள் மூலமாக உதவியை பெற்று நான் ஏதோ அந்த ஊருக்கு விருந்தினர் போல தான் போனேன் நான் மிகவும் களத்தில் பணியாற்றுவன் அல்ல படித்திருக்கிறேன் சம்பவத்தை பார்த்திருக்கிறேன் எழுதக்கூடிய கொஞ்சம் ஆற்றல் பெற்றவன் ஆனால் அந்த மூதாட்டி கையெடுத்து கும்பிட்ட காட்சி அந்த இடத்திற்கு நான் சென்று வர வேண்டும் என்று என்னை உந்தியது அச்சம் தரக்கூடியது தான் நண்பர்களே நீங்கள் நினைப்பது போல தமிழ்நாட்டில் சிதம்பரம் கடலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகள் அல்ல மிக கொடூரமாக ஊர் இருக்கிற சாதிய மணலிலே கொண்ட பகுதி சேத்தியா தோப்பு பகுதி கூட நான் பிரச்சாரத்துக்காக ரெண்டு நாள் போயிருந்தேன் அடுத்து குன்னம் பகுதிக்கும் ரெண்டு நாள் போயிருந்தேன் என்ற முறையில் நான் புரிந்து கொண்டேன் நண்பர்களே அந்த ஊர் உள்ளே போகும்போதெல்லாம் உண்மையிலே நடுக்கம் கிட்டத்தட்ட எல்லா ஊருக்கு போகக்கூடிய எல்லா நுழைவாயிலும் காவல்துறை குவிக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லா நுழைவாயிலும் நம்ம தோழர் ரோட்டில் வந்து யாரோ ஒருவர் போல நின்றிருந்தார் வினோத்துன்னு நினைக்கிறேன் முகாம் செயலாளர் அவர் தான் என்னை அழைத்து கொண்டு போனார் என்னோடு வந்த இன்னொரு தோழர் வடிவேல் பழனிமுத்து என்பவர் நான் அவர் கொஞ்சம் அச்சப்பட்டார் தோழர் நீங்கள் கொஞ்சம் பய பயந்தால் கூட கொஞ்சம் நீங்கள் தள்ளி நின்றுக்குங்க வாகனத்தோட டூ வீலரில் போயிருந்தால் நின்றுக்குங்க நான் மட்டும் உள்ளே போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே நுழைந்தேன் தோழர்களே உண்மையில் சொல்லுகிறேன் ராமதாஸ் எவ்வளோ கொடிய மனிதன் என்பதை நான் உண்மையில் மரியாதை மரியாதை தான் அவரை இன்றைக்கும் கூட விழித்து நான் எழுதுகிறேன் ஒரு இடத்தில் கூட நான் அவரை எங்கும் தவறாக பயன்படுத்தவில்லை காரணம் தோழர் திருமாவின் கருத்தால் ஈர்க்கப்பட்டவன் எக்காரணம் கொண்டும் எதையையும் சரிபடுத்த வேண்டும் என்பதில் அக்கறையோடு கலையும் களமாடக்கூடியவர் அவர் கருத்தால் ஈர்க்கப்பட்டவன் அந்த பக்குவத்தால் அப்போதும் நாகரிகமாக தான் எழுதுகிறேன் நண்பர்களே உள்ள போகும் போதெல்லாம் கம் அதாவது மருத்துவமனைக்கு போனவங்க அங்கே அட்மிட் ஆகியிருக்கிறவங்க அந்த ரவிச்சந்திரன் ரொம்ப ஆபத்தான நிலைக்கு போனவர் இதெல்லாம் இன்னும் மருத்துவமனைக்கு வராமல் அடிபட்டும் அந்த காவல்துறை அலைக்கழிப்பு வழக்கு நீதிமன்றம் அந்த காரணத்துக்கு அச்சமுற்று கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் அந்த காயங்களை தாங்கி கொண்டு உள்ளே இருக்கிறார்கள் இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை படிப்படியாக ஒவ்வொரு வீட்டாக போயிருக்கிற ந தோழர்களே ஏறக்குறைய அந்த பாலு சொன்னது மாதிரி ஒரு ஐந்து பதினைந்து நிமிடங்களில் காவல்துறை வந்து விட்டது தான் காவல்துறை அங்கு வரவில்லை என்ற அப்படி வந்தது காரணம் கூட ஏதோ அவங்க ஆள் ஃபோன் பண்ணி சொன்னதாக வந்த பொய் அங்கே ஏற்கனவே நாலு காவலர்கள் இருக்கிறாங்க இவர்கள் உள்ளே புகுந்த சகட்டு அதாவது அது ஏதோ எதாச்சா நடந்ததுல இல்லை பொன்பரப்பி பொன்பரப்பி குடிகாடு சிறுகலத்தூர் மூன்று ஊர்களைச் சேர்ந்தவர்களும் கிட்டத்தட்ட இரநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் வெறிகொண்டு ஊருக்குள் புகுந்திருக்கிறார்கள் கற்பனை உங்கள் கற்பனைக்கு விட்டு விடுகிறேன் வெறிகொண்டு நுழைந்திருக்கிறார்கள் மாட்டிய அத்தனையும் சகட்டுக்கு மேனிக்கு அடித்திருக்கிறார்கள் அத்தனையும் நொறுக்கி இருக்கிறார்கள் பெற்றோர் கொண்டு வீசியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வைத்த பிறம்பின் நுனியில் ஆணி அடிக்கப்பட்டுள்ளது 
அந்த ஆணை அவர்கள் மீது பதிந்தால் உயிர் தப்புவது கடினம் அவ்வளவு இதெல்லாம் ஏதோ ஏதாச்சும் பெட்ரோல் உண்டுனா திடீர்னு வருமா பெரம்பு என்ன திடீர்னு வருமா லாடு என்ன திடீர்னு வருமா ஏ பழுப்பு என்ன திடீர்னு வருமா கிடையாது பி ஆர் பாண்டியன் என்று ஒரு திமுக ஒன்றிய செயலாளர் நினைக்கிறேன் பொன்பரிப்பு பகுதியை சார்ந்தவர் அந்த ஊர் பெரியோரிடத்தில் அறிவுறுத்தி இருக்கிறார் எங்க ஆளுங்க ஏதோ திட்டம் போட்டிருக்கிறாங்க நாளை ஏதாவது விபரீதம் நடக்க இருக்கலாம் நீங்கள் எல்லாம் காலையில் வந்து வாக்களித்து விட்டு போய்விடுங்கள் ஏற்கனவே என் வீட்டில் பானையை வளர்ந்து பானையை வரைந்துட்டு நீ எல்லாம் அந்த சாதிக்க பிறந்தவனா என்னை திட்டுறாங்க ஆகையால் நாம் படுற பாடே பெரும் பாடாக இருக்குது நீங்கள் உரிய நேரத்தில் காலையில் வந்து விட்டு வாக்களித்து விட்டு சென்று விடுங்கள் என்று சொல்லு சொல்லியிருக்கிறார் இவர்கள் யதார்த்தமாக பெருசாக ஒன்றும் நடக்காது நம்பிட்டாங்க அவர் சொன்னது போலவே வெறிகொண்டு தாக்குதலை நடத்தியிருக்கிறார்கள் அதில் ஒரு கோயம்பேட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு பெரியவரை பார்த்தேன் அதை சொல்லிவிட்டு விடைபெற்று சொல்ல வேண்டிய சம்பவங்கள் நிறைய இருந்தாலும் கூட அதை அத்தனையும் எழுத்தாக்கியிருக்கிறேன் அவர் சொன்னார் அந்த பெரியவர் அவர் வெறிகொண்டு தாக்கினார்கள் அந்த பைக்கெல்லாம் பெட்ரோல் குண்டு போட்டு எரித்தார்கள் அவர்கள் கிடைத்ததெல்லாம் அறி அடித்து நொறுக்கி கொண்டு வந்தார்கள் நாங்கள் கூச்சலிட்டோம் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் வீட்டுக்குள் போய் கதவை அடைத்து கொண்டார்கள் நான் என் மனைவி புதிதாக திருமணமான என் மகன் என் மருமகள் குழந்தைகள் என்னுடைய பேரப்பிள்ளைகள் எல்லாம் அந்த வீட்டில் வீட்டை கதவு அடைத்து கொண்டோம் பெரியவராகிய நாங்கள் இதை புரிந்து கொள்வோம் சிறிய குழந்தைகள் எப்படி புரிந்து கொள்வார்கள் அவர்கள் வாயில் துணியை அடைத்து ஒலி எழுப்பாமல் இருக்கும்படியை அவர்கள் சத்தம் போடாமல் இருப்பதற்காக தற்பாதுகாத்து தற்காத்து கொண்டோம் என்று சொன்னார் தோழர்களே உண்மையிலே நெஞ்சம் பதறி போட விட்டது இன்னைக்கு இந்த எழுத்தாளர்கள்லாம் வந்து இங்கே கண்டனம் தெரிவிக்கிறார் தோழர் ஜெயமோகன் வெள்ளையானை ஒன்ற ஒரு நூலை மட்டும் நான் படித்தேன் ஆயிரம் விமர்சனம் உண்டு ஆனால் இன்று தலைவரை ஒரே ஒரு அரசியல் மேடையில் மட்டும் நான் ஏறுகிறேன் அது த தலைவர் திருமாவுடைய மேடை மட்டும்தான் என்று சொல்ல வந்திருக்கிறார் இந்த 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 கூட்டத்தை கூட நிறைய இடதுசாரிகள் முற்போக்கு அதில் விமர்சனம் செஞ்சாங்க ஜெயகா ஜ ஜெயமோகன் என்ன பேசிவிடன் என்ன பேசிவிட போகிறான் என்று இருக்கட்டும் விமர்சனம் மனசாட்சிப்படி சம்பவத்தின் அடிப்படையில் ஒரு மனிதன் என்ற முறையில் கண்டிக்க முன் வருகிறார் அதை ஏந்தி கொள்ளவில்லை என்றால் என்ன முற்போக்கு பேசி என்ன பிரயோஜனம் ஏந்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த சம்பவத்தின் அடிப்படையில் அவருடைய மனிதம் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறார் அரவணைத்துக் கொள்வோம் அரவணைத்துக் கொள்வோம் நாம் தான் தீர்மானிக்க போகிறோம் என்னவென்று இதுதான் நடந்த நான் சந்தித்த காட்சி அங்கிருந்து விடைபெறும் போது பாதுகாப்பை விடைபெற்றேன் இன்னும் நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை நன்றி வாய்ப்பு ரொம்ப அற்புதமான நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்தியிருந்த இந்த இடம் ஒரு அறிவார்த்த தலமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது உண்மையில் இதை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் தோழர் திருமா என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்